ओम शांति आज के तारीख हलो दुई तीन दो हज़ार चौबीस प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुवन आजकल मुरली बाबा बोले मिस्टी बाच्चारा ये नलेज हल सम्पूर्ण शांति ये कोचू बोलते हैं केवल शांति सागर बाबा के स्मरण करते थको तो बाबा बोले ये नलेज हलो सम्पूर्ण शांति ये कोचू बोलते हैं केवल शांति सागर बाबा के स्मरण करते थको प्रश्न उन्नतर आसल बुनियाद कि कख बाबार देवा शिक्षागुलो धारण करते पर उत्तर उन्नतर आसल बुनियाद हल प्रेम केवल बाबार साथ ही सत्यिकार भलोबासा थका उचित तो केवल एक बाबार साथ ही सत्यिकार भलोबासा थका उचित का सत्व जो उन्नति ना तो निश्चय लव एर घाटती रे लव थे तब तो बाबा के स्मरण कर स्मरण कर ले सकल शिक्षा धारण करते पर उन्नतर जो निजे सत्यिकार चार दिन लिपि लेख बाबार कथा लुकिओ ना आत्माभिमानी हार द्वारा निजे के शोधराते थको ओम शांति बाच्चारा तुम्हारा निजे के आत्मा निश्चय कर बस एवं बाबा के स्मरण करो बाबा प्रश्न कर सभाते बक्तृता दाओ तक कि प्रति मुहूर्ते ये जिज्ञासा करो जो आपनी निजे के आत्मा मन करें ना कि देह मने करें एखे निजे के आत्मा निश्चय कर बस आत्मा तो पुनर्जन्म ने निजे के आत्मा अनुभव कर परम पिता परमत्मा के स्मरण करो बाबा के स्मरण कर ले तुम्हारे विकर्म बनष्ट एक जोग अग्नि बला है निराकार बाबा तर निराकारी बाच्चा के बोले स्मरण कर ले तुम्हारे पाप नाश हो तुम्हरा पवित्र हो जा तक तुम्हरा मुक्ति एवं जीवन मुक्ति लाभ कर सबा के मुक्तर पर अवश्य जीवन मुक्ति आसते है तई प्रति मुहूर्ते बोलते हैं जो निजे के आत्मा निश्चय कर बस भाइरा और बन निजे के आत्मा निश्चय कर बस और बाबा के स्मरण करो बाबा ये निर्देश दिए हल स्मरण जत्रा बाबा बोलें बुद्धि जुक्त कर ले तुम जन्म जन्मान्तर पाप भस्म हो जाए तुम्हरा जो प्रति मुहूर्ते सब कथा बोझाओ स्मरण कराओ ता बुझते पर आत्मा हल अविनाशी एवं देह हल विनाशी अविनाशी आत्माय विनाशी देह धारण कर तर भूमिका पालन करपर से शर त्याग अन्न शर धारण कर शांति हल आत्मार स्वधर्म कंतु से तर निजे स्वधर्मटाई जाने ना बाबा एन बोले स्मरण कर ले विकर्म विनाश हो आसल कथा बाच्चारा आगे तुम्हारे ये बेपारे परिश्रम करते असीम जगत पिता आत्मे एक क्षेत्र को शास्त्र पाठ करार प्रयोजन नहीं तुम्हरा जख गी गीता को उदाहरण दाओ तक मानूष बोले आपनारा गीतार कथा बोलें किंतु वेदर कथा बोलें ना क्यों बाबा बोले तक तक जिज्ञासा कर जो वेद को धर्म शास्त्र अने के बोले आर्धर्म आर्य कला आसले हिंदू को हिंदू बोले को धर्म ही नहीं हिंद देवी देवता धर्म के आदि सनातन धर्म बला है तो आर्धर्म को आर् जो निश्चय आर्य समाज धर्म है किंतु आर्य तो को धर्म ही नहीं आर्धर्म के स्थापन कर वास्तवित तो गीतार कथा तुम्हारे बला उचित मुख्य विषय हल निजे के आत्मा निश्चय कर बाबा के स्मरण कर ले शत प्रधान हो जाए सकले ही तम प्रधान आगे तो बाबार परिचय दीते तो आगे बाबार परिचय दीते बाबार गुणगान करते कि सब तुम तख करते जख तुम निजे के निजे बाबा के स्मरण कर यह बेपारे बाच्चा दुरबलता रे बाबा सब समय स्मरण चार रखते बोलें निजे अंतर के प्रश्न करो हमें कत स्मरण करी बाच्चारा तुम्हारे मध्य आंतरिक खुशी थका उचित जदि तुम्हारे अंतरिक खुशी थे तन्न के बोझाले सेटार प्रभाव पड़े आगे ये मुख्य कथाटाई बोलते हैं जो भाई और बोन निजे के आत्मा निश्चय कर अन्न को सत्संगे ए रकम बोलना वास्तव तो यो को सत्संग नये 
সত্যের সঙ্গ তো একটাই হয় নাকি বাকি সব হলো কুসঙ্গ এইসব একেবারে নতুন কথা বেদের দ্বারা তো কোনো নতুন ধর্ম স্থাপন হয়নি তাহলে আমরা বেদের কথা কেন মানব এইসব জ্ঞান কারোর মধ্যে নেই মানুষ নিজেই নেতি নেতি বলে থাকে অর্থাৎ আমি জানি না হ্যাঁ নেতি নেতি বলে থাকে বলে আমি জানি না তাহলে তো সে নাস্তিক তাই না বাবা এখন বলেছেন আস্তিক হ নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো এই সব কথার কিছু কিছু গীতাতে রয়েছে বেদে নেই অনেক রকমের বেদ এবং উপনিষদ রয়েছে কিন্তু সেগুলো কোন ধর্মের শাস্ত্র দুনিয়ার মানুষ তো নিজের মতামত শোনায় তোমাদেরকে কারোর কথা শুনতে হবে না বাবা কত সহজভাবে বোঝাচ্ছেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো স্মরণ করলেই পবিত্র হয়ে যাবে তাই বিশ্বের ইতিহাস ভূগোলকে জানতে হবে তোমাদের এই ত্রিমূর্তি এবং গোলকের সৃষ্টিচক্র ছবি হল মুখ্য এ দুটোয়ের মধ্যেই পুরোপুরি জ্ঞান রয়েছে আগে কেবল দেবী দেবতা ধর্ম ছিল বাবা বলেছেন ত্রিমূর্তি এবং গোলকের বড় বড় ছবি বানিয়ে দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যেখানে অনেক মানুষের যাতায়াত রয়েছে সেখানে লাগিয়ে দাও সেগুলো যেন টিনের সিট মানে পাতের ওপরে থাকে সিঁড়ির চিত্রে অন্য ধর্মের উল্লেখ নেই এ দুটো ছবি হল মুখ্য এই ছবিগুলোর ওপরেই বোঝাতে হবে আগে বাবার পরিচয় দিতে হবে বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায় এই কথাটা ঠিকঠাকভাবে না বোঝালে তোমাদের কোনো কথাই কেউ বুঝতে পারবে না যদি বাবাকেই বুঝতে পারেনি তাহলে তাকে অন্য ছবিতে নিয়ে গেলে বোঝাতে গেলে কোনো লাভ হবে না বাবাকে না বুঝলে তো কিছুই বুঝতে পারবে না বাবার পরিচয় ছাড়া আর কোনো বিষয়ে বলবে না বাবার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার পাওয়া যায় বাবা খেয়াল করে দেখছিলেন যে বাচ্চারা এত সহজ বিষয়টা কেন বুঝতে পারে না শিব বাবা হলেন তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা তার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায় তোমরা সবাই পরস্পরের ভাই বোন ভাই ভাই এটা ভুলে গেলেই তমপ্রধান হয়ে যাও বাবাকে স্মরণ করলে পুনরায় শতপ্রধান হয়ে যাবে মুখ্য বিষয় হল রচয়িতা এবং রচনাকে জানা কেউ এটা জানে না ঋষি মুনিরাও জানে না তাই আগে বাবার পরিচয় দিয়ে সবাইকে আস্তিক বানাতে হবে বাবা বলেন আমাকে জানলে তুমি সব কিছু জেনে যাবে আমাকে না জানলে তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না বেকার তোমরা নিজের সময় নষ্ট করো ড্রামা অনুসারে যেসব ছবি তৈরি হয়েছে সেগুলো সব যথার্থ হয়েছে কিন্তু তোমরা এত পরিশ্রম করা পরেও কারোর বুদ্ধিতে এসব ধারণ হয় না বাচ্চারা বলে বাবা আমাদের বোঝানোর ক্ষেত্রে কি কোনো ভুল হয় বাবা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেন হ্যাঁ ভুল হয় যদি অল্পকেই মানে বাবাকেই বুঝতে না পারে তাহলে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও হুম বাবাকে যদি সে বুঝতেই না পারে তাহলে বাড়ি পাঠিয়ে দাও বলো যতক্ষণ বাবাকে না চিনছো ততক্ষণ তোমার বুদ্ধিতে কিছুই ধারণ হবে না তোমরা যখন দেহি অভিমানে অবস্থায় থাকো না তখন আসুরিক দৃষ্টি থাকে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করলে সিভিল হওয়া সম্ভব দেহি অভিমানী হলে এই চোখ তোমাদেরকে আর ধোখা দেবে না দেহি অভিমানী না হলে মায়া ধোখা দিতে থাকবে তাই আগে আত্ম অভিমানী হতে হবে বাবা বলেছে নিজের চার দেখালেই বোঝা যাবে যদি এখনও অসত্য পাপ ক্রোধ ইত্যাদি থাকে তাহলে তো নিজের ওই সর্বনাশ করেছ বাবা তোর চার দেখেই বুঝে যান যে এই বাচ্চা সত্যি কথা লিখেছে নাকি অর্থই বুঝতে পারেনি বাবা সকল বাচ্চাকে চাট লিখতে বলেন যে বাচ্চার যোগযুক্ত থাকে না সে এত সেবাও করতে পারবে না তার বাণী ধারালো হয় না বাবা হয়তো বলেন যে কোটির মধ্যে কেউ বুঝবে কিন্তু তুমি যদি নিজেই যোগযুক্ত না থাকো তাহলে অন্যকে কিভাবে বলবে সন্ন্যাসীরা বলে সুখ হলো কাক বিষ্টর সমান ওরা তো মুখের নামই নেয় না তোমরা জানো যে ভক্তি হলো অনেক লম্বা চড়া তাতে কোনো আওয়াজ করা কত আওয়াজ করা হয় কিন্তু তোমাদের এই জ্ঞান অতীব শান্তির সবাইকে বলো বাবাই হলেন শান্তির সাগর নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে বাবা বলেন মন মনা ভব এই শব্দটাও জপ করতে হবে না হিন্দুস্তানের ভাষা হলো হিন্দি তাহলে সংস্কৃত ভাষা কেন বলা হয় 
এখন বাকি সকল ভাষাকে ত্যাগ করো আগে তোমরা ভাষণ করে বলো যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো অনেকে আছে যারা নিজেকে আত্মা বলে বোঝে না স্মরণ করতে পারে না নিজের অকল্যাণ নিজেই বুঝতে পারে না কেবল বাবাকে স্মরণ করলেই কল্যাণ সম্ভব অন্য কোনো সৎসঙ্গে এরকম বলে না নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো সন্তান কি কখনো বাবাকে এক জায়গায় বসে স্মরণ করে উঠতে বসতে সর্বদাই বাবার স্মরণ থাকে আত্মাভিমানী হওয়ার প্র্যাকটিস করতে হবে তোমরা অনেক বেশি কথা বলো এত কথা বলা উচিত নয় আসল কথা হলো স্মরণের যাত্রা যৌব অগ্নির দ্বারাই তোমরা পবিত্র হবে এখন তো সবাই দুঃখী পবিত্র হলেই সুখ পাওয়া যায় তুমি যদি আত্মাভিমানী হয়ে কাউকে বোঝাও তাহলে সে তীরবৃদ্ধ হবে যদি কেউ নিজে বিকারী হয় আর অন্যকে নির্বিকারী হতে বলে তাহলে তার তীর লাগবে না বাবা বলেন বাচ্চারা তোমরা নিজেরা স্মরণে যাত্রাতে থাকো না বলেই যাকে বোঝাও সে তীরবৃদ্ধ হয় না বাবা এখন বলেছেন যেটা হওয়ার সেটা তো হয়ে গেছে আগে নিজেকে শোধরাও নিজের অন্তরকে প্রশ্ন করো আমি কতক্ষণ নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করি বাবা তো আমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানান আমরা যেহেতু শিব বাবার সন্তান তাই আমাদের অবশ্যই বিশ্বের মালিক হতে হবে তিনি হলেন একমাত্র প্রেমিক যিনি তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন তাই তার সঙ্গে অনেক ভালোবাসা থাকা উচিত ভালোবাসা মানে স্মরণ বিয়ের পর স্বামীর সাথে স্ত্রীর অনেক ভালোবাসা তৈরি হয় তোমাদেরও বাগদান হয়ে গেছে মানে বিবাহ বাগদান হয়ে গেছে বিবাহ হয়নি ওটা তো বিষ্ণুপুরীতে গেলে হবে আগে শিব বাবার কাছে যাবে তারপর শ্বশুর বাড়ি যাবে বাগদানের জন্য কি কম খুশি হয় বাগদান সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে স্মরণ অবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সত্যযুগেও বাগদানের প্রথা থাকবে কিন্তু ওখানে কখনো বাগদান ভঙ্গ হয় না অকালে মৃত্যু হয় না এখানে এসব হয় বাচ্চারা তোমাদেরকে ঘরগ্রস্তি থেকে পবিত্র হতে হবে হয়তো অনেক নিকটে থাকো কিন্তু তাতেও উন্নতি হয় না যে সেই লভ এর সাথে আসে তার অনেক উন্নতি হয় যদি স্মরণই না করে তাহলে ভালোবাসাও থাকে না তখন তার দেওয়া শিক্ষাগুলো ধারণ করা সম্ভব হয় না ভগবানও বাজ তোমরা সবাইকে এই বৈগাম বার্তা দাও যে কাম হল মহাশত্রু যা আদি মধ্য অন্ত কেবল দুঃখ দিয়ে থাকে তোমরা তো পবিত্র সত্যযুগের মালিক ছিলে এখন তোমরাই অধপতিত এবং অপবিত্র হয়ে গেছ এবারে অন্তিম জন্মে পুনরায় পবিত্র হও কাম চিতাতে বসার গাঠ ছড়া ক্যান্স ক্যান্সেল করো কাম চিতাতে বসার গাঠ ছড়া যেটা ক্যান্সেল করো বাচ্চারা তোমরা যখন যোগযুক্ত অবস্থায় কাউকে বোঝাবে তখনই কারোর বুদ্ধিতে ধারণ হবে জ্ঞানরূপে এই তলোয়ারি যোগের ধার থাকতে হবে আসল কথা একটাই বাচ্চারা বলে বাবা আমরা অনেক পরিশ্রম করলে কেউ কেউ কিছুটা বুঝতে পারে বাবা বলে যোগযুক্ত হয়ে বোঝাও স্মরণে যাত্রাতে থাকার চেষ্টা করো রাবরের কাছে পরাজিত হয়ে বিকারী হয়েছ এখন নির্বিকারী হও বাবার স্মরণের দ্বারাই তোমাদের সকল মনস্কামনা পূরণ হয়ে যাবে বাবা স্বর্গের মালিক বানান বাবা তো অনেক ডাইরেকশন দেন কিন্তু বাচ্চারা ঠিকঠাক ক্যাচ করতে পারে না অন্যান্য কথাবার্তা ব্যস্ত হয়ে যায় মুখ্য বিষয় হলো সবাইকে বাবার পয়গাম দাও কিন্তু নিজে যদি ধারণ না করো তাহলে অন্য কিভাবে বলবে এখানে কোনো প্রতারণা চলতে পারে না যদি অন্য কি বিকারে যেতে বারণ করে তার নিজেই সেরকম কাজ করে যদি অন্যকে বিকারে যেতে বারণ করে আর আর নিজেই সেরকম কাজ করে তাহলে তো বিবেক দংশন হবেই এখানে এরকম প্রতারক আছে তাই বাবা বলেন মূল কথা হলোই বাবা বাবাকে জানলেই তোমরা সব কিছু জেনে যাবে হুম বাবাকে জানলেই সব কিছু জেনে যাবে বাবাকে না জানলে তোমরা কিছুই বুঝতে পারবে না আচ্ছা মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপ দাদা স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত আত্মাদের পিতা তার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছে নমস্কার সমস্ত আত্মারূপী বাচ্চারা জানাই মাতা পিতা বাপ দাদাকে স্নেহ সুমন আর নমস্কার
ধারণার জন্য মুখ্য সার এক নাম্বার ভেতরে ভেতরে আন্তরিকভাবে বাবার স্মরণীর খুশিতে থেকে অন্যকে বাবার পরিচয় দিতে হবে তো ভেতরে ভেতরে মানে আন্তরিকভাবে বাবার স্মরণের খুশিতে থেকে অন্যকেও বাবার পরিচয় দিতে হবে সবাইকে কেবল বাবার মহিমা শোনাতে হবে সবাইকে বাবার মহিমাই শোনাতে হবে দুই আত্মাভিমানে হওয়ার অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে আত্মাভিমানে হওয়ার অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে খুব বেশি কথা বলা উচিত নয় হুম বা যে খুব বেশি কথা বলা উচিত নয় যেটা হয়ে গেছে সেটাকে মনে না রেখে আগে নিজেকে সংশোধন করতে হবে যেটা হয়ে গেছে সেটাকে মনে না রেখে আগে নিজেকে সংশোধন করতে হবে স্মরণের যাত্রার যথাযথ চার রাখতে হবে বরদান ব্রাহ্মণ জীবনে ভ্যারাইটি অনুভূতিগুলির দ্বারা রমণীয় তার অনুভবকারী সম্পন্ন আত্মা ভব ব্রাহ্মণ জীবনে ভ্যারাইটি অনুভূতিগুলির দ্বারা রমণীয় তার অনুভবকারী সম্পন্ন আত্মা ভব স্পষ্টীকরণ জীবনের প্রত্যেক মনুষ্য আত্মার পছন্দ হলো ভ্যারাইটি প্রকারে তো জীবনের প্রত্যেক মনুষ্য আত্মার পছন্দ হলো ভ্যারাইটি প্রকারে তো সারাদিনে ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ তাই সারাদিনে ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের অনুভব কর হুম তাই ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ অনুভব করো তাহলে অত্যন্ত রমণীয় জীবনের অনুভব করবে ব্রাহ্মণ জীবন হলো ভগবানের সাথে সর্ব সম্বন্ধ অনুভবকারী সম্পন্ন জীবন সেই জন্য একটা সম্বন্ধের অনুভবও যেন কম না হয় যদি সামান্যতম বা হালকাভাবেও অন্য কোনো আত্মার সম্বন্ধ মিক্স হয়ে যায় যদি সামান্যতম হালকাভাবে অন্য কোনো আত্মার সম্বন্ধ মিক্স হয়ে যায় তাহলে সর্বশব্দ সমাপ্ত হয়ে যাবে সেখানে সর্ব আছে যেখানে সর্ব আছে সেখানে সম্পন্নতা আছে সেই জন্য সর্বসম্বন্ধের দ্বারা স্মৃতি স্বরূপ সর্বসম্বন্ধের দ্বারা আমাদের স্মৃতি স্বরূপত হবে স্লোগান বাবার সমান অব্যক্ত রূপধারী হয়ে প্রকৃতির প্রতিটি দৃশ্যকে দেখো তাহলে দোলা চলে দোলা চলে আসবে না বাবার সমান অব্যক্ত রূপধারী হয়ে হয়ে প্রকৃতির প্রতিটি দৃশ্যকে দেখো তাহলে দোলা চলে আসবে না আচ্ছা ওম শান্তি ধন্যবাদ বাবা আজকের সুন্দর মিষ্টি মূল্যের জন্য